அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு முனேங்ஸ் வேர்ல்ட் ஸோ நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு ஒரு சமையல் குறிப்போடு உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இது வந்து காடை காணாங்கோழி என்று ஊரிலே சொல்லுவார்கள் ஸோ இந்த காடு இதை பற்றி தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இது இங்கே கடைகளில் விற்கின்றது மிகவும் மலிவாக இருக்கின்றது ஸோ இதை வாங்கி நீங்கள் எப்படி சமைப்பது அதாவது இலங்கை முறைப்படி ஜாழ்ப்பாண முறைப்படி எப்படி சமைப்பது என்பது தான் இன்றைய காணொலி ஸோ இதை இப்போ காடையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் காடை இப்படி அவ்வளோ அழகாக அடக்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் ஸோ இதில் வந்து உள்ள முதல்ல வந்து உள்ள குடல்கள் எல்லாம் அகற்றி இப்படி மிகவும் அழகாக இங்கே விற்கிறார்கள் ஸோ முதல்ல என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் அந்த தோலை நீக்க வேண்டும் தோலை நீக்குகிறதை பாருங்கள் பின்பக்க தாலை பிடித்து இப்படி இழுக்கும் போது ரப்பர் வேண்ட் பீவது போல் அந்த தோல் வந்து கொண்டிருக்குது இதுதான் காடை ஸோ ரெண்டு இதை நாங்கள் ஃபுல்லாக காட்ட முடியாது என்றால் நேரம் நீண்ட நேரம் எடுக்கும் ஆகவே ரெண்டை உங்களுக்காக செய்து காட்டுகிறோம் அந்த வகையிலே இப்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த தோல் நெஞ்சு தோல் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த காலை பாருங்கள் லெக் பீஸ் நல்ல சாதையாக இருக்கிறது என்னென்று சொன்னால் இந்த லெக் பீஸை பார்க்கும்போது இந்த விவேக் ஒரு படத்தில் சொல்கிற காக்கா பிரியாணி காமெடி தான் ஞாபகம் வருது சரி பரவாயில்ல ஸோ இந்த தலை கழுத்து பகுதியை நாங்கள் எடுக்கும் போதும் நீங்கள் என்னென்னு சொன்னால் அந்த கழுத்து பகுதியையும் நல்ல சதைகள் நிறைந்தது ஆகவே அதை ஏறியாதீங்கள் அதன் பின் அந்த பாருங்க இந்த சட்டையில் உள்ள அந்த சின்ன இதை வட்டி அகற்ற வேண்டும் அதை அதோடு சரி இது வந்து கத்திரிக்கோள் இறைச்சி மீன் வெட்டுவதற்காக இப்போது கத்தி தேவையில்லை கத்திரிக்கோள் பாவிக்கலாம் மிகவும் இலகுவானது பாவனைக்கு மிகவும் சுலோகமானது ஸோ இதை இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீர்கள் இன்னொரு காணாங்கோழியை உங்களுக்காக நாங்கள் தோலை கட்டி சேர்த்து வாய் பண்ண க்ளீன் பண்ணி காட்டுகிறோம் இப்போது இந்த நெஞ்சு பகுதியை பாருங்கள் நெஞ்சு பகுதி மிகுந்த சதை உள்ளது இப்போ எத்தனையோ குருவிகள் இப்போ புறா போன்ற பல குருவிகள் இருக்கின்றது அதில் இவ்வளவு சதை இல்லை ஆனால் இந்த காணாங்கோழி அதாவது இதில் நல்ல சதையும் இருக்கும் இந்த இறைச்சியும் நல்ல உருசியாக அல்லது நாவுக்கு சுவையாக இன்பமாக இருக்கும் இப்போது பாருங்கள் இன்னொன்றை உங்களுக்கு செய்து காட்டுகிறோம் ஏனென்றால் அது கொஞ்சம் அப்போ தான் உங்களுக்கு ம புரியும் என்றதுக்காக ஸோ இதை நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து இந்த இது இந்த சொண்டோடு இருக்குது பாருங்கள் இந்த அழகை பாருங்கள் சின்ன அழகு இந்த அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் இப்படி தான் இருந்திருக்கும் காணாங்கள் அசல் புறா என்ற மூஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது காக்கா புரிய அணி என்று நினைக்கிறாங்க காணாங்கோழி சரி தானே காடு என்ற காக்கா என்ற சொண்டு கருப்பு நீளமாக இருக்கும் ஆகவே இது அப்படி இல்லை ஸோ இதையும் அப்படி அந்த பின்பக்கத்தினாலே அதாவது இப்படி இப்படி செலுத்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த தோல் கலரும் ஸோ இப்படியாக நீங்கள் கிளீன் பண்ணின பின் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து வெங்காயம் உள்ளி மற்றது சிறிதளவு மிளகாய்த்தூள் உப்பு தேவையான அளவு மற்றது தேங்காய் பால் இருந்தால் நீங்கள் அதை பாவிக்கலாம் தேங்காய் பால் இப்போது நல்லதன்று இந்த மேலே நாடுகளிலே ஐஸ்கிரீம் கூடி தேங்காயில் செய்து விற்கிறார்கள் அதே நேரம் ஒவ்வொரு சொக்லேட் போன்ற இதுகள்லேயும் தேங்காய் பால் தேங்காய் பூவை காய விட்டு அதை போட்டு மிக அழகான சுவையான இனிப்பு பதார்த்தங்கள் எல்லாம் இப்போது இங்கே கிடைக்கின்றது தேங்காய் உடலுக்கு நல்லது ஆகவே தான் நமது முன்னோர்கள் தேங்காயை பாவித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்போது கொலஸ்ட்ரால் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை மறந்த பின் இவர்கள் இப்போது அதை நன்றாக பாவித்து நீண்ட ஆயுட்காலமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள் ஆகவே தேங்காய் பால் பாவிப்பது ஒன்றும் கொலஸ்ட்ரால் இல்லை நீங்கள் பாவிக்கலாம் சரி உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாட்டால் தேவையில்லை ஸோ இதில் வந்து நான் தேங்காய் பால் போடவில்லை என்று சொன்னேன் என்று இல்லை அவே நார்மலாக இந்த வீடியோவை செய்திருக்கிறோம் ஸோ வெங்காயத்தை வெட்டுங்கள் வெங்காயத்தை வெற்றி அதை பார்க்கிறீர்கள் இது வந்து ஊரில் இப்படி தான் வெட்டுவார்கள் பொண்கள் அதனால் இதில் செய்கிறோம் ஆனால் இங்கே போட்டில் வைத்து அழகாக வெட்டலாம் ஸோ இந்த ஊர் மேலே படி என்றபடி அப்படியே செய்திருக்கின்றோம் ஸோ வெங்காயத்தை வெட்டுகிறீர்கள் அதை வெங்காயத்தை வெட்டி சி உள்ளியும் சிறு சிறு சிறவாக வெட்டவும் வெட்டிய பின் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் ஒரு இன்னொரு பாத்திரத்துக்குள்ளே சிறிதளவு தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் சீரகம் சின்ன சீரகம் பெருஞ்சீரகம் போ விட்டு சிறிதளவு தாளிக்க வேண்டும் அல்லது வதக்க வேண்டும் ஏனென்றால் வதக்கினா தான் அந்த ரஜி கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு நம்ம ஜனங்களுக்கும் அந்த வதக்கினா தான் நாவுக்கு ருசி படும் இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல இந்த காடை இறைச்சி ரொம்ப டேஸ்ட்டு தான் ஆனாலும் வதக்க வேண்டும் ஆகவே அது சிறிதளவு வெங்காயம் பொன்னுரமாக மட்டும் 
வதக்கிக்கொண்டிருக்கிறோம் அது காடையை அதுக்குள்ளே போடுவதை நீங்கள் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஸோ இதில் நன்றாக நன்றாக கிளக்க வேண்டும் இரண்டு இரு கிளந்த பின் மிளகாய்த்தூள் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போ போது சேர்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அதன் பின் சிறிதளா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த காய் சமைக்கும் போது இந்த அடுப்பு ஹீட்டை ஒரு அளவான ஹீட்டில் வைத்து கொள்ளுங்கள் அளவாக ஆறுதலாக சமையுங்கள் என்னென்னு சொன்னால் இந்த காய் கூட அவிஞ்சது என்று சொன்னால் ஒரு மெல்லியாக ஆய்வு இருக்கும் அந்த நாவுக்கு ருசி இருக்காது சொப் சப்பண்டு இருக்கும் அதாவது சொப்டாக இருக்கும் அந்த இறச்சிக்குரிய ஆகவே ஒரு ஒரு அளவான அவியலோடு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது இறச்சி அவிந்திருக்க வேண்டும் அரை பச்சை இல்லை அவிந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் உங்களுக்கு இது ஒரு எப்படி கோழி கறி காய்ச்சுவோமோ அதே போல் ஒரு டேஸ்டில் எடுங்கள் ஆனால் இது கொஞ்சம் குயிக்காக ஹீட்டாக கூடியது அதனால் இந்த வக்கையில் கவனம் செலுத்துங்கள் மற்றது மூடி விட வேணும் இப்படி மூடினால் தான் அந்த விரைவாக சமைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போது பேருங்கள் நன்றாக அவிந்திருக்கு இருந்தாலும் சில இடங்களிலே பேருங்கள் சிவப்பாய்கிடாக்கின்றது காணப்படுகிறது ஆகவே அவியவில்லை ஆகவே நாங்கள் இன்னும் ஒரு கா எல்லாவிட்டையும் கலக்கி விட்டு மேலே உள்ளதை கிளை கிளை உள்ளதையும் விதண்டிவிட்டு இந்த நேரத்தில் உங்களது உப்பு சுவை சரியாக இருக்க கொண்டு பார்க்கலாம் அதன் பின் இன்னும் மூடி விடுங்கள் இந்த நேரத்திலே நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் சேர்ப்பவர்கள் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்கலாம் சரக்கு தூள் சேர்த்து சரக்கு கறியாக வைப்பவர்கள் சரக்கு கறியாக வைக்கலாம் ஸோ மிளகாய்த்தூள் மற்றும் இறச்சி சரக்கு போன்ற வாசனை திரவியங்களை நீங்கள் சேர்த்து அல்லது பிரியாணி தூள் கடைகளிலே விற்கும் அதை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் சேர்த்த பின் நீங்கள் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிடங்கள் நன்றாக அவிய விடவும் இப்போது நார்மலாக இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிடம் அவிந்த பின் பரிமாறலாம் ஸோ இதுதான் காய் அதாவது காய் என்று இங்கே அழைப்பார்கள் காணாங்கோழி அல்லது காடை கோழி சமைக்கும் முறை ஸோ மேலும் பல அரிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள எங்களது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கோமான் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களது கருத்துக்களை உங்களது கருத்துக்கு வட்டியிலே நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றோம் தொடர்ந்து நீங்கள் தந்த ஆதரவுக்கு நன்றி தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆதரவு தாருங்கள் எங்களை அறிமுகப்படுத்துங்கள் உங்களது ஃபேஸ்புக் போன்றவற்றிலே இந்த எங்களது சேனலை அறிமுகப்படுத்துங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி இன்றைய நாள் இனிய நாளாய் அமையட்டும் தொடர்ந்து ஆண்டவர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து காத்து வழி நடத்துவாராக நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு வீடியோவோடு உங்களுடைய